নরসিংদী শিবচরে ট্রাক অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ছয় জন নিহত বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনা ধারণা পুলিশের পালিয়েছে ট্রাক চালক ও হেলপার রংপুরের শহীদ আবু সাইদের কবরে আইজিপি ও সমন্বয়কদের শ্রদ্ধা নিবেদন বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাধা এলে প্রতিহতের ঘোষণা সেই স্বপ্নে আমাদের বাংলাদেশ আবু সাইদ ভাই আমাদের দেখতে চেয়েছিল সেই বাংলাদেশ তৈরির পথে দয়া করে আপনারা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না ছাত্রদের ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিষিদ্ধ হয়েছে তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নাই তারা কোনো মিছিল করার কোনো স্কোপ নাই বিজেপির অভিযান ঘিরে তুলকালাম পঞ্চগড়ে ইউপি চেয়ারম্যানকে মাদক দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ এলাকাবাসীর তদন্তের আশ্বাস প্রশাসনের গরু নিয়ে বিডিআর সাথে একটা গ্যাঞ্জাম হয়েছিল ওনার বাসায় যায় এরকম বিডিআর ফেন্সি ডিলের একটা গ্যাঞ্জাম লাগায় ওনাকে উঠায় নেওয়া যাওয়ার চেষ্টা করতেছে আমরা সবসময় চাই এলাকায় আইন শৃঙ্খলা কখনোই অবনতি না ঘটুক পূর্বাঞ্চলে নৌপথে বাড়ছে চাঁদাবাজি ডাকাতি টাকা না দিলেই হামলা নির্যাতন নৌ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ি দিচ্ছে কূপ দিচ্ছে দেশেরা যার কাছে যে তা হাইছে লইলেয়া গেছে একজন পুলিশ আমরা নিতে পারি না পুলিশ জানা ফোন দিলে হরে আইতাছি জামু এইগুলো তো আমরা বুঝাইতাছি সবজির জন্য বিখ্যাত যশোরে সবজি সংকট বৈরি আপ হয় ব্যাহত ফলন সরবরাহ ঘাটতিতে দামও চড়া হেমন্তের শ্বেত শুভ্র আকাশে কাঞ্চন জঙ্ঘার হাতছানি নানা রূপে ধরা দিচ্ছে বরফে ঢাকা পর্বত চূড়া তেতুলিয়ায় পর্যটকদের ভিড় বাংলাদেশের নদী দেখতে পাইছি আবার ইন্ডিয়ার বর্ডার আবার নেপালের কাঞ্চন সংখ্যা ঘুরেছি সবাই বলেছে এখানে খুব সেকিউর থাকা যায় আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাওন দত্ত এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন নরসিংদের শিবপুরে সড়কে ছড়ল ছয় প্রাণ ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন সিএনজি অটোরিকশার আরোহীরা হতাহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি পুলিশের ধারণা দুটি বাহনেই বেপরোয়া গতির কারণেই ঘটেছে দুর্ঘটনা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষের পর সিএনজি অটোরিকশা ভয়াবহ চিত্র পুরোটাই গেছে দুমড়ে মুচড়ে সরানোটাই হয়েছে কষ্টসাধ্য সড়কে লাশের শাড়ি শনিবার দুপুরে নরসিংদীর শিবপুরে ঘটেছে এই দুর্ঘটনাটি প্রত্যক্ষ দোষীরা জানান মনোহরদি যাচ্ছিল যাত্রীবাহী সিএনজি অটোরিকশাটি ইটাখোলা কোটিয়াদি সড়কের পচারবাড়ি এলাকায় বিপরীতমুখী ট্রাকের সাথে হয় মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটনাস্থলে সিএনজির ছয় আরোহীর সবাই নিহত হন তাদের মধ্যে দুই নারী রয়েছেন মরদেহ গুলো উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস সিএনজি কিন্তু লাইনে ছিল ট্রাকে লাইন ব্রেক করিয়া সিএনজি রে সব মুখামুখি ওই সিএনজি একটা অংশে বাজে গেছে পরে গাড়ি সাইন ট্রাকের ভিতরে সিএনজি চলে গেছে মুহূর্তে সব শেষ মর্মান্তিক ঘটনা এমন ঘটনা এমন যেন না হয় আর বেপরোয়া চালকের কারণে এই অবস্থা হয়েছে পুলিশের ধারণা বেপরোয়া গতির কারণেই ঘটেছে দুর্ঘটনা পলাতক আছে ট্রাক চালক আর হেলপার অ্যাক্সিডেন্টে যে দরং সেটা দেখা যাচ্ছে যে দুইজনে সম্ভবত ওভার স্পিডে ছিল যার জন্যই মানে তাদের কেউ বেছে নেই 
দুর্ঘটনার পর সড়কে বেশ কিছু সময় বন্ধ ছিল যানবাহন চলাচল ওবাইদুর রহমান যমুনা নিউজ দর্শক দুর্ঘটনার বিষয়ে আরও জানবো নরসিংদী থেকে এখন টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আয়ুব খান সরকার আয়ুব নিহতদের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল কি এই মুহূর্তে মরদেহগুলো কোথায় রাখা হয়েছে শাওন আমি এই দুর্ঘটনার পর আসলে এই নরসিংদী শিবপুর মডেল থানার ওসির সাথে কথা বলেছিলাম তিনি যেটা জানিয়েছেন যে আসলে এই নিহত যে ছয়জন রয়েছেন তাদের তাদের লাশগুলো আসলে যে আইনগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে সে প্রক্রিয়া শেষে তারা নরসিংদী সদর মডেল সদর থানার মর্গে প্রেরণ করেছেন আর এই বিষয়ে আমি সদর নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গের ডুমের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি জানিয়েছেন যে আসলে তারা এখনো লাশগুলো আসলে এখনো তারা পায়নি এসে পৌঁছায়নি আর ওসির সাথে পুলিশের সাথে কথা বলে যে ছয়জন নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে চারজনের পরিচয় কিছুক্ষণ আগে তারা নিশ্চিত করেছেন এই নিহত চারজন হচ্ছেন না যে মারুফা মারুফা আক্তার মনোরদি এলাকার মারুফা আক্তার আউবক্কর সিদ্দিক শিবপুর এলাকার শিবপুরের শাহিন ও রায়পুরা এলাকার মুস্তফা মিয়া এই চারজনের পরিচয় শিবপুর মডেল থানার ওসি আমাকে নিশ্চিত করেছেন আর বাকি দুজনের পরিচয় এখনো তারা জানতে পারেনি আর পরবর্তীতে আসলে এই লাশগুলো নিহত যারা নিহত হয়েছেন তাদের লাশ মর্গে পৌঁছানোর পর আরো বিস্তারিত পরিচয় পেলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে শাহন আয়ুব ধন্যবাদ আপনাকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের ছয়জনের প্রায় সবারই শরীরের অর্ধেকের বেশি অংশ পড়ে গেছে কেউই শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকরা স্থানীয়দের ধারণা গ্যাস লাইনে লেকেজের কারণে ডহরগাঁও এলাকার ওই বাড়িতে ঘটে বিস্ফোরণের ঘটনা বাবা মা সন্তান সহ ছয় সদস্যের পরিবারের বাস ছিল নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের এই ভাড়া বাসায় উপার্জন ক্ষম চারজন পোশাক কারখানায় কাজ করে খেয়ে পড়ে চলছিল সংসার তবে শুক্রবার রাতের এক বিস্ফোরণেই যেন সব তসনস স্বজনদের মতে করোনা পরবর্তী সময়ে অভাব অনটনে হবিগঞ্জ থেকে ভাগ্য বদলের আশায় রূপগঞ্জে বসতি করে পরিবারটি রাতে কয়েলের আগুনে বিধ্বস্ত হয় পুরো ঘর স্থানীয়দের ধারণা লাইনে লিকেজ হয়ে আগেই গেছে ভর্তি ছিল বাসাটি আগুনের সংস্পর্শ পেতেই ঘটে বিস্ফোরণ দগ্ধ হয় পরিবারের ছয় সদস্যই দশটা বাজে সবাই আমরা ঘুমায় পড়ছি হঠাৎ করে আগুনটা লাগে গেছে তো সহজন আহত হয়েছে খবর পেয়ে রাতেই দগ্ধদের নেওয়া হয় ঢাকার বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসক জানান শরীরে সত্তর শতাংশ পুড়েছে বিশ বছর বয়সী সোহেলের এগারো বছরের ইসমাইলও পঞ্চান্ন ভাগ দগ্ধ আর নয় বছরের শিশু তাসলিমা শরীর পুড়েছে তেষট্টি শতাংশ বাকিদের অবস্থাও গুরুতর বাড়ির মালিক পক্ষের দাবি পুরো এলাকাতেই গ্যাস সংযোগ বন্ধ বেশ কদিন থেকেই এ বিষয়ে তদন্ত ছাড়া মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তিতাস কর্মকর্তারা যারা হসপিটাল নিয়ে যেত ওদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম আমি হসপিটাল নিয়ে গেছি এবং পরবর্তীতে জানা যায় যে আমাদের বাসায় কিন্তু গ্যাস নেই গ্যাস নেই আমাদের অত্র এলাকায় গ্যাস নেই তো গ্যাস লিকেজের এখানে কোনো ওয়ে নেই তো পরবর্তীতে জানা যায় যে এটা কয়েল থেকে দুর্ঘটনা হলো রূপগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান পরিচালিত হয়ে আসছে এখনও পঞ্চাশ হাজারের মতো অবৈধ সংযোগ রয়েছে বলে জানায় তিতাস হুমায়ুন রশিদ যমুনা নিউজ বিজেপির অভিযান ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড পঞ্চগড়ে মাদক দিয়ে চেয়ারম্যানকে ফাঁসানোর অভিযোগে দেখা দেয় উত্তেজনা বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ করেছে ক্ষুব্ধ জনতা পরে প্রশাসনের তদন্তের আশ্বাসে শান্ত হয় পরিস্থিতি তেতুলিয়ার ভজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুসলিম উদ্দিন শুক্রবার দুপুরে ভাঙিপাড়া এলাকায় তার বাড়িতে অভিযান চালায় বিজেপি এ সময় একশো সাত বোতল ফেন্সিডিল জব্দের দাবি করা হয় পরে চেয়ারম্যানকে ভূতিপুকুর ক্যাম্পে নেওয়ার চেষ্টা চালায় বিজিবি বাধা দেয় উত্তেজিত জনতা এক পর্যায়ে পঞ্চগড় তেতুলে মহাসড়ক অবরোধ করে এলাকাবাসী তারা দাবি করেন মাদক দিয়ে ফাঁসানো হচ্ছে চেয়ারম্যানকে 
হঠাৎ করে কিছু পুলিশ গাড়ি সর নিয়ে আসলো তখন আমি জিজ্ঞাস করতে গেলাম ভাই কি খবর বলছে আপনারা ভিতরে যান ভিতরে যান আমাদেরকে ঘরে আসে দরজা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আমরা যে জান্নাত দিয়ে দেখতেছি আমাদেরকে জান্নাগুলো বাস দিয়ে মানে পিছন থেকে বাস দিয়ে চারি দিচ্ছে যেন আমরা দেখতে না পারি চেয়ারম্যানের বাড়িতে নিজেই ফ্যান্সিটির বদল ঢুকাইলো ঢুকা চেয়ারম্যানকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে চেয়ারম্যান তো সৎ চেয়ারম্যানের একটা বিডিও খায় না পানও খায় না দুই তিন দিন আগে গরু নিয়ে বিডিআর এর সাথে একটা গ্যাঞ্জাম হইছিল তো ওরা সমাধান করছে আজকে হঠাৎ করে আমরা শুনতেছি যে ওনাকে বাসায় যায় এরকম বিডিআর ফ্যান্সিটির একটা গ্যাঞ্জাম লাগায় ওনাকে উঠায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে মাদক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মুসলিম উদ্দিন সরযন্ত্রে শিকার বলে দাবি তার ওরা কিভাবে আসে চালাকি করে আমার রুমে কিভাবে এই যে একশো সাত বোতল ফ্যান্সিডিল কিভাবে দিল না দিল আমাদের আমাদেরকে সব স্টেপ বাইরে বাইরে রাখছে আমরা কিন্তু বলতে পারি না ঘটনাস্থলে যায় বিজিবি ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনা তদন্তের আশ্বাস দেন তারা এটা খুবই খারাপ হয়েছে যে একজন চেয়ারম্যানের বাসায় এভাবে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তবে একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন এই রকম ঘটনা এমনি এমনি হয় না নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যেও কোনো সমস্যা আছে উত্তেজনাটা সামাল দেওয়ার জন্য বিজিবির তরফ থেকে অনুরোধ করা হয় এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকের বাহিনী উপজেলা প্রশাসন আমরা সব সময় চাই এলাকায় আইন শৃঙ্খলা কখনোই অবনতি না ঘটুক পরে শান্ত হয় পরিস্থিতি তিন ঘন্টা পর মহাসড়ক থেকে সরে যান বিক্ষোভকারীরা ওবায়দুর রহমান যমুনা নিউজ পূর্বাঞ্চল নৌপথে চাঁদাবাজি ও ডাকাতের ঘটনা বেড়ে চলেছে বিভিন্ন পয়েন্টে চলন্ত পণ্যবাহী নৌযান থামিয়ে সংগঠন বা সমিতির নামে চাঁদা আদায় করছে স্থানীয় চক্র টাকা না দিলে হামলা বা হয়রানি শিকার হতে হয় নৌ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা খরচ তুলনামূলক কম হয় নৌপথে পণ্য পরিবহনে বেশ আগ্রহী ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম সিলেট সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পাথর বালু কয়লা ধান সহ বিভিন্ন পণ্যবাহী নৌযান ব্রাহ্মণবাড়িয়া নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলাচল করে তবে এই নৌপথে চাঁদাবাজি ও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী ও নৌপরিবহন শ্রমিকরা তারা বলছেন সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নৌযানে ডাকাতি হয়েছে সুনামগঞ্জ কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পয়েন্টে চলন্ত নৌযান থামিয়ে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা হয় টাকা না দিলে হামলা ও হয়রানি করা হয় নৌকা লাগাই দিচ্ছে লাগাই সে দুই নৌকা সাথে একজাস্ট হয়ে গেছে গা এরপরে এরা দাও টাও লয়ে এসে আর যার যার গলাত কেউ গলাত ধরছে কেউ কেউ বাড়ি দিচ্ছে কেউ কূপ দিচ্ছে দিয়ে সেটা যার কাছে যেটা হাইছে লয়ে লিয়া গেছে গা ওটা উঠিয়া কূপ কাপ শুরু হয়েছে দুইটা কূপ দিলে পর সমস্ত স্টপ থাকে তারা বইতে যাওয়া থাকে সব দিয়ে দেয় চাঁদা বাজ আসছে কে ওই রাত্রি আসে টলার নিয়ে ওরা চাঁদা দেয় কয়েকটি যে পাঁচশো ঠিক আছে যদি কম দিই উঠে মাইদর করে নৌ পরিবহন সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ চাঁদাবাজি ও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে গেলেও তৎপর নয় নৌ পুলিশ মেঘনা বৈদ্যর বাজার যা চালাই শান্তি নাই নৌ পুলিশও নাই কোথাও এখন একজন পুলিশ আমরা নিতে পারি না পুলিশ জানা ফোন দিলে পরে আইতাছি জামু এইগুলো তো আমরা বোঝাইতেছি আমরা তো আর ধরার ক্ষমতা নাই নৌপথে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জনবল সংকট সহ বেশ কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা এখন পুলিশের একটা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং যারা ইতিপূর্বে নিয়োজিত ছিল এই সকল স্টেশনগুলোতে তারাও এখন এই যে নতুন নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যাচ্ছে আবার নতুন অঞ্চল থেকে এখন নতুন অফিসাররা আসছে এই প্রক্রিয়াটার কারণে আসলে ইদানিং একটু আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আসলে আমরা পরিপূর্ণ রূপে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না এখনও ভুক্তভোগীরা জানান তিনশো টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করা হয় পণ্যবাহী নৌযান থেকে সবজির জন্য খ্যাত যশোর জেলাতেই এখন সবজির সংকট বৈরী আবহাওয়ায় এবছর ব্যাহত ফলন পিছিয়েছে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ সরবরাহ ঘাটতিতে চড়া দাম যশোর সদরের চুরামন কাটি গ্রামের কৃষক কাশেম আলী চলতি মৌসুমে ছয় বিঘা জমিতে করেছেন মুলা চাষ তবে সেপ্টেম্বর থেকে দফায় দফায় বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে তিনি বৃষ্টিতে 
আরও অনেক কৃষকের একই অবস্থা অতিবৃষ্টিতে সবজিতে ধরেছে পচন দেখা দিয়েছে নানা রোগবালায়ও এতে বাজারে চাহিদা থাকার পরও সরবরাহ করা যাচ্ছে না সবজি উৎপাদন খরচ তোলাই এখন দায় দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি সবজির বাজার সাত মাইল বারিনগর এখান থেকেই পাইকারদের হাত ঘুরে দেশে বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায় সবজি এবার অনেকটাই ভিন্ন চিত্র সরবরাহ সংকটে চড়া দাম পঞ্চাশ টাকার নিচে মিলছে না কোন সবজি বৃষ্টির কারণে মালের দাম বেশ উৎপাদন নেই তার দাম তো হবেই যেখানে বীজ ভ্যান হওয়ার কথা সেখানে চার ভ্যান আসছে যার কারণে ফসলের দাম বেশি লাও যেটা ছিল বাজারে চল্লিশ টাকা তিরিশ টাকা এখন এটা সত্তর আশি কৃষি বিভাগ বলছে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় এবার পিছিয়ে গেছে আগাম শীতকালীন সবজির চাষ প্রত্যাশা সরবরাহ বাড়লেই নাগালে আসবে দাম বিভিন্ন আচ্ছাদন ব্যবহার করে মালচিং পেপার ব্যবহার করে তাদের নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা প্রতিনিধ উৎসাহ দিচ্ছি যাতে কৃষক এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠিয়ে তারা আবার নতুন উদ্যমে সরবি সরবরাহ করতে পারে এবং বাজারে ঘাটতি পূরণ করতে পারে কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবছর যশোরে পঁয়ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে বৈরী আবহাওয়ায় নষ্ট হয়েছে দুইশো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমির ফসল হুমায়ুন রশিদ যমুনা নিউজ রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জে প্রথম দিনে কৃষি পণ্য ছাড়াই ছেড়ে গেছে কম খরচে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি পণ্য পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ ট্রেন আজ থেকে চালু হওয়া ট্রেনটি বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিটে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় রেলের কর্মকর্তারা জানান সকাল পৌনে দশটায় চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে কৃষি পণ্যবাহী ট্রেন পরে রাজশাহী রেল স্টেশনে পৌঁছাই সো এগারোটায় শুরুতে রাজশাহী পর্যন্ত পাঁচটি স্টেশনে থামলেও কোনো প্রকার সবজি পাঠায়নি কেউ শুধু মুরগি ডিমের খাঁচি নেওয়া হয়েছে কৃষি পণ্য না থাকায় বিশেষ এই ট্রেনটি খালি যেতে হয়েছে প্রতিদিন পণ্যবাহী পাঁচটি বগিতে একশো বিশ টন পণ্য আনা নেওয়ার সুবিধা থাকবে কেজি প্রতি সবজি বা কৃষি পণ্য পরিবহনে চাপাই নবগঞ্জ থেকে এক টাকা ত্রিশ পয়সা এবং রাজশাহী থেকে সর্বোচ্চ এক টাকা আঠারো পয়সা পড়বে প্রতি শনিবার চাপাই নবগঞ্জ রাজশাহী হয়ে চোদ্দটি স্টেশন থেকে পণ্য নিয়ে ঢাকায় পৌঁছবে এই কৃষি ট্রেন রেলের কর্মকর্তারা বলছেন প্রচারণা চালালেও পরিবহনে আসানো রূপ সারা মেলেনি চাপাই রাশে পর্যন্ত আজকে অবশ্য এরকম সবজি হয়নি তবে এখান থেকে আমাদের কিছু ক্যারেট ইয়ে হয়েছে বুক হয়েছে যেটা ঢাকা থেকে রাশে থেকে ঢাকা যাবে ছাত্রলিক এখন নিষিদ্ধ সংগঠন তাদের আর কোনো মিছিল সমাবেশ করার অধিকার নেই এসব করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশের আইজি মইনুল ইসলাম দুপুরে রংপুর মহানগর পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মহত্ব বিনিময় সভায় এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি আইজিপি বলেন দীর্ঘ ষোলো বছর ফ্যাসিস্টরা বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার করেছে ওই অস্ত্র তারা ছাত্র জনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে নেতৃত্ব পর্যায়ে গুটি কয়েক বিপদগামী অফিসারের কারণে পুলিশ তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন মইনুল ইসলাম বলেন এবার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পুলিশ তৈরি করতে চায় সরকার এর আগে অনুষ্ঠানে ছাত্র জনতার আন্দোলনের সমন্বয়ক সার্জি সালম বলেন বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাধাইলে প্রতি আপনারা বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না যদি বাধা হয়ে দাঁড়ান তাহলে আপনাদের সাথে দেখা হবে ওই সংগ্রামের রাজপথে অথবা বিজয় ছাত্রলীগ ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিষিদ্ধ হয়েছে তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নাই তারা কোনো মিছিল করার কোনো স্কোপ নাই যদি মিছিল করে অন্যান্য নিষিদ্ধ সংগঠন যে হবে আইনি ব্যবস্থা তাদের ব্যাপারে একই ব্যবস্থা হবে এর আগে সকালে পীরগঞ্জের বাবনপুরে আবু সাহেদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুলিশ প্রধান মইনুল ইসলাম পরে আবু সাইদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয় এরপর শহীদের পরিবারের সদস্যদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন আইজিপি এই সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সার্জি সালম সহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
দর্শক রংপুরে তাদের পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে জেনে নিতে চাই এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সরকার মাজহারুল মান্নান মাজহার আইজিপি এবং সার্ভিসের পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে কি তথ্য আছে আপনার কাছে সেটা একটু জানতে চাই এই মুহূর্তে তারা কোথায় অবস্থান করছেন সেটিও বলবেন অসংখ্য ধন্যবাদ খবরকে আমাদের অনেক কিছু বলা এই মুহূর্তে আসছে সার্জিত আলম যিনি জুলাই ফাউন্ডেশনের যিনি সাধারণ সম্পাদক সিটি ফাউন্ডেশনের তিনি এই মুহূর্তে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধীনতা স্মারক আছে সেই স্বাধীনতা স্মারক মঞ্চে এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন এবং তিনি রাষ্ট্র পুনর্গঠনে তারুণ্যের ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন এবং তার সাথে অন্যান্য যে সমন্বয়করা আছেন তারাও আছেন এর আগে এখন বক্তব্য রাখছেন যে বিভিন্ন যারা সমন্বয়ক আছেন তারা বক্তব্য রাখছেন এর আগে তিনি রংপুর যে পুলিশ লাইন্স অডিটোরিয়াম আছে সেই পুলিশ লাইন অডিটোরিয়ামে যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যে অনুষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহানগর পুলিশের যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রেখেছেন এবং তারপরে তিনি এখানে এসেছেন এর আগে তিনি যে শহীদ আবু সাইদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সার্জি যেটা বলবার চেষ্টা করছেন যে আবু সাইদের যে বিশ্ববিদ্যালয় সেই আবু সাইদের যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যদি কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে রাজপথে থেকে সেই বাধাকে মোকাবেলা করবে ছাত্র সমাজ সেই কথাটা কিন্তু সার্ভিস এই যে তখন কিছুক্ষণ আগে যে মহানগর পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠানটি হয়েছে সেখানে তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন এবং সার্জিত যেটা বলবার চেষ্টা করছেন যে যারা যে সমস্ত বিষয় এই নতুন রূপান্তরের বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জায়গায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে তারা রাজপথ থেকে মোকাবেলা করবেন এই কথাটা কিন্তু সার্জেস বলছেন এবং এখানে অন্যান্যরা বক্তব্য রাখছেন এরপর তিনি হয়তো সার্কিট হাউসে অবস্থান করবেন তারপর হয়তো ঢাকায় ফিরে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সার্জিস আলমের রংপুর সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে জাতীয় পার্টি সকালে নগরী সেন্ট্রাল রোডে দলীয় কার্যালয় থেকে কো চেয়ারম্যান ও সাবেক সিটি মেয়র মোস্তাফিজা রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয় এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা মিছিলটি নগরের পায়রা চত্বর প্রেস ক্লাব জীবন বিমার মোড় সহ প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশ করেন নেতাকর্মীরা নারায়ণগঞ্জে পরিবহনের ভাড়া কমানো ও ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া কার্যকরের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয় অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম সকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পনেরোই নভেম্বরের মধ্যে তিন দফা দাবি আদায় না হলে সতেরোই নভেম্বর আধা বেলা হরতাল ঘোষণা করেন তারা বলেন পাঁচ আগস্টের আগে চাঁদাবাজরা পরিবহন সেক্টরকে জিম্মি করে রাখলেও এখন তারা নেই নতুন করে কেউ যেন পরিবহন সেক্টরকে জিম্মি করতে না পারে সেজন্যই এই উদ্যোগ উনত্রিশ অক্টোবর বিকেলে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে লিফলেট বিতরণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে গত পাঁচ আগস্টের পর থেকে দাবি জানিয়ে আসছে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা সহ সকল রুটের ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনার এবং ছাত্রদের জন্য অর্ধেক ভাড়া দ্রুত কার্যকর করার যমুনার ভাঙনে দিশেহারা জামালপুরের মাদারগঞ্জবাসী গত দু মাসে বিলীন হয়েছে দুই শতাধিক ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি হুমকির মুখে রয়েছে নানা স্থাপনা জিও ব্যাগ ফেলেও ঠেকানো যাচ্ছে না ভাঙন ভাঙনের কবলে বদলে যাচ্ছে মানচিত্র চোর পাকের দহের পাকরুল গ্রাম এখন এক বিধ্বস্ত জনপদের ছবি জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার এই গ্রামে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নতুন করে শুরু হয়েছে ভাঙন গত এক বছরে পাঁচ শতাধিক বসত বিটা ও তিনশো বিঘা ফসলি জমি নদীতে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবরস্থান পাকা সড়ক সহ বহু স্থাপনা যমুনার আগ্রাসনে বিলীন চারবার ভাঙা তো নেই একবারে নিশ্চয় এই টেনশনে আমার শাশুড়ি মারা গেছে এক মাস হইল বহু বাড়ি ঘর গেছা গা স্কুল গেছা গা মাদ্রাসা গেছা গা হুমকির মুখে তিনটি আশ্রয় কেন্দ্র ও শতাধিক ঘর বাড়ি ভাঙন রোধে স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বারোশো মিটার তিনশো মিটারও নাই হাজার হাজার থাম্বা নদী নেই নদী নালা ভাঙে 
कार्यक्रम बंदी कागजे प्रकल्पे अति गुरुपूर्ण पंद्रह मीटर भांगन रही है स्कूल कलेज रास्ता घाट कम्यूनिटी क्लिनिक एगो रही है तो आप इमार्जेंसि एक सौ चल्लिस मीटर अंश को भांगन ठेकान चेष्टा कर गत तीन बचरे ग्रामीण एक तृतीयांश विलीन हो गए सागर फरजी जमुना निज जमालपुर चोखे धरा दिए श्वेत शुभ्र कांचन जंखा भोर आलोय नाना रंग मोहन रूप ये बाधा पड़े प्रकृति प्रेमी तेतुलिया पर्यटक भोर प्रथम किरण हिमालय चूड़ा मेघमुक्त आकाश देखा दिए श्वेत शुभ्र कांचन जंघा शरत शेषे प्रकृति हेमंत भोर आलोर शुभ्र गोलापी कख आ लाल रंगे हाजिर बरफ ढाका पर्वत चूड़ा महानंदा पारे कैक दिन धरे प्रकृति प्रेमी दीर्घ अपेक्षा तब मेघे ढाका छो आकाश प्रतीक्षार अवसान घटे गत बृहस्पतिवार धरा दे कांचन जंघार मोहन रूप नदी देखते पाई आरोप इंडियार बॉर्डर आरोप नेपाल कांचन संख्या तो तीन टाइम जिन मिले खूब भल लगे तेतुलिया सौंदर्य चा बागान पास नदी पुरतन बांगलोटा डाक बांगलोटा आखान स्थान দেশের বিভিন্ন স্থানের পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন তেতুলিয়ায় বাধা পড়ছেন কাঞ্চন জংঘার মায়ায় জমে উঠছে পর্যটন কেন্দ্রগুলো হোটেল মোটেলেও চাঙ্গা ভাব এবার দর্শনার্থী অনেক বেশি কাঞ্চন জংঘা দেখা যাচ্ছে এইজন্য আমাদের ইনকাম অনেক অনেকটাই বাড়ছে যেমন হোটেল মোটেল সহ তেতুলিয়া বাসী সবারে কম বেশি ইনকাম বাড়ছে আর কি তেতুলের শেষ পাটা থেকে আনন্দ পায় আমরাও ভ্যানে ঘুরে যাই 10 টাকা ইনকাম করতে পারি বাজার ঘাটে দোকান পাটে ইনকাম করতে পারে এখানকার চা পাতে খাও অনেকে ঘুরে খুশি হয় उच्चतम पर्वत श्रृंग उच्चत प्राय फुट सबरिन जमुना निज़